the length of the tangents drawn from the vertices a b c to the in circle of triangle a b c are 5 3 and 2 respectively if the length of the part of tangents within the triangle which are drawn parallel to the side bc ca and ab to the triangle to the in circle alpha beta gamma respectively then 10 by 31 times of alpha plus beta plus gamma equals तो अगर हम देखेंगे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है सबसे पहले बोला गया है हमें हमारे पास में एक सर्कल है है ना ये इन सर्कल है किसका ट्राइंगल ए बी सी का ठीक है तो ये हो गया हमारे पास में साइड कैसी साइड ए बी ओके उसके बाद दूसरी साइड होगी हमारे पास में ए सी ओके और फिर होगा हमारे पास में क्या सो दिस पॉइंट इज ए दिस पॉइंट इज बी This point is C. अब हमें क्या किया A से B से और से हमने जो लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करी है वो क्या है फाइव थ्री और टू है तो C. A से अगर टेंजेंट क्या होगी इस पॉइंट की और इस पॉइंट की जो ये से डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट होती है तो ये साइड फाइव हो गई ये भी फाइव हो गई सिमिलरली B से हमें क्या है थ्री है तो ये वाली साइड भी थ्री हो जाएगी ये भी थ्री हो जाएगी कहां तक की इस पॉइंट तक की है ना मैं नेम देता हूँ इसे दैट दिस पॉइंट इज डी This point is E and this point is F. So means BD or BF three हो गई और ऐसी CE और CD कितना देगा two और two हो जाएगी हमारे पास में. Now, अब इससे क्या पता चला मुझे triangle ABC की sides पता चल गई. तो हमारे पास में AB कितनी हो जाएगी five plus three. तो AB की length हो गई eight के equal. BC कितनी हो गई मेरे पास में BC हो गई five के equal और AC हो गई मेरे पास में seven के equal. अब if the length of the parts of tangents within the triangle within the triangle which are drawn parallel to side bc to the triangle in circle alpha beta gamma to kya given hai hame dekhte hain jaise maine ek line draw kari bc ke parallel se hai na to iski length hame alpha given hai ye tangent hai kiski bc ke parallel triangle ke andar aise hi main ek line draw karunga ac ke parallel theek hai aur aise hi ek tangent hai hamare paas mein kya ab ke parallel theek hai to ye length alpha hai ये बीटा है और ये गामा है अब कैसे कैलकुलेट करेंगे तो लेट्स मैं बोलता हूं कि दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू ठीक है अब अगर ऐसा है हमारे पास में तो साइन रूल अप्लाई कर देता हूं मैं पी क्यू की वैल्यू को मैं अल्फा बोल देता हूं ठीक है हमें गिवन है कि पी क्यू इज इक्वल टू अल्फा तो ऐसे क्या देगा अल्फा अपॉन साइन ए अल्फा अपॉन साइन ए इज इक्वल टू तो अब ये वाली साइड क्या है हमारे पास में ए क्यू है और इसके अपोजिट एंगल कितना है एंगल ए पी क्यू विच इज इक्वल टू एंगल एबीसी बिकॉज दोनों साइड पैरल हैं तो क्या होंगे सिमिलर ट्राइंगल हैं तो देगा ए क्यू अपॉन अपॉन में कितना गया मेरे पास में अपॉन में आ जाएगी वैल्यू इक्वल टू इक्वल टू वॉट साइन ऑफ बी अब क्वेश्चन आता है कि मैं ए क्यू कैसे कैलकुलेट करूंगा तो अगर मैं ट्राइंगल ए पी क्यू को देखू तो ये जो हमारा इन सर्कल है इन सर्कल ये ट्राइंगल ए पी क्यू के लिए एक्स सर्कल की तरह ट्रीट करेगा तो मींस अगर मैं ट्राइंगल ए पी क्यू के लिए एक्स सर्कल की रेडियस लिखूंगा के रेस्पेक्ट में तो वो क्या होगा आर की इक्वल होगी और वो किसकी इक्वल होता है हमारे पास में वो होती है इक्वल टू एक्स सर्कल की रेडियस होती है आर इज इक्वल टू उस ट्राइंगल का सेमी क्या बोलते हैं पैरामीटर uh, तो वो हो जाएगी हमारे पास में कितना कैलकुलेट करते हैं इसे हो जाएगी हमारे पास में कितना अल्फा प्लस ए प्लस ए क्यू बाय टू ओके इंटू टेन ए बाई टू क्या फॉर्मूला होता है एस एस इंटू टेन ए बाई टू हाफ ऑफ एस इंटू टेन ए बाई टू ठीक है एक्स सर्कल की रेडियस का फॉर्मूला अब हमें ए पी कैसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता है ये वाली साइड कितनी है एक्स है ये वाली पूरी साइड कितनी थी फाइव है तो क्या हो जाएगा सिंपल एक्स बाय फाइव इज इक्वल टू ए पी अपॉन एट तो एक बार मैं अप्लाई करूं ए पी कैलकुलेट करने के लिए है ना तो क्या आ जाएगा वैल्यू हमारे पास में तो एक्चुअली मैं एक बार के लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं इसे ए की तरह ट्रीट करता हूं मैं इसे बी की तरह ट्रीट करता हूं और इसे सी की तरह ट्रीट करता हूं ठीक है तो यहां पे मेरी इक्वेशन बनेगी कुछ ऐसे क्योंकि तो अल्फा प्लस ए पी की वैल्यू क्या जाएगी मेरे पास में ए पी इज इक्वल टू रेशियो अप्लाई करते हैं यहाँ पे क्या होगा ए के लिए तो आएगा ए पी अपॉन ए बी तो यहाँ क्या गया ए पी अपॉन सी तो क्या ए पी अपॉन सी इज इक्वल टू वॉट ये हो जाएगा मेरे पास में क्या 
साइड कितनी है अल्फा और अल्फा अपॉन ए तो आएगा अल्फा अपॉन ए तो ये वैल्यू क्या होगा मेरे पास में सिंपल हो जाएगी सी अल्फा अपॉन ए एपी की वैल्यू होगी सी अल्फा अपॉन ए ऐसे ही अगर मैं ए क्यू दिखूंगा तो ये जाएगी मेरे पास में बी अल्फा अपॉन ए और इंटू में जाएगा टेन ए बाई टू और इंटू में बाई टू है ही सही हमारे पास में तो पूरी वैल्यू कहां से कहां तक आएगी तो वैल्यू आएगी हमारे पास में अल्फा कॉमन ले लेंगे वैल्यू आएगी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में आएगा टू टाइम्स ऑफ ए टेन ऑफ ए बाई टू ठीक है टेन ऑफ ए बाई टू ये वैल्यू किसके थी आर की तो यहां से अब सिंपल सा मैं अल्फा कैलकुलेट कर सकता हूं तो अल्फा क्या जाएगा मेरा देखते हैं तो अल्फा की वैल्यू आ गई अल्फा इज इक्वल टू टू ए आर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी तो इसे क्या बोल सकता हूं मैं ये टू एस की इक्वल है या फिर ए प्लस बी प्लस सी रह देते हैं इसको ए प्लस बी प्लस सी और इन टू मैं अपॉन में कॉट ए बाई टू हो जाएगा जरा करके कॉट ऑफ ए बाई टू तो ये हमारी अल्फा की वैल्यू थी तो ये मैंने ए के अपोजिट निकाला था अब अगर ऐसे में बीटा कैलकुलेट करूंगा तो बी के अपोजिट है तो उसमें जाता है टू बी आर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पर जाएगा कॉट ऑफ बी बाई टू एंड सिमिलरली गामा क्या होता है मेरे पास में होता है टू सी आर अपॉन ए प्लस बी प्लस सी कॉट ऑफ सी बाय टू ठीक है तो अब हमारे पास में ए की वैल्यू क्या है ए है हमारे पास में फाइव के इक्वल यहाँ पे देख लेते हैं हम ए है हमारे पास में इक्वल टू फाइव बी की वैल्यू क्या है हमारे पास में बी इज इक्वल टू फाइव प्लस टू इज सेवन ओके बी इज सेवन एंड सी की वैल्यू क्या है हमारे पास में सी इज इक्वल टू फाइव प्लस थ्री एट ठीक है अब क्या करने वाले हैं देखते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे पुट करते हैं हम सबसे पहले आर क्या हो जाएगा हमारे पास में पहली बात तो आर क्या है इस क्वेश्चन में ये हमें पता होना चाहिए ठीक है आर को क्या लिख सकता हूँ मैं सिंपल सा डेल्टा अपॉन एस लिख सकता हूँ ठीक है तो यहाँ पे आर को मैं लिख दूंगा आर इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस ठीक है अब जो हमारा एक्सप्रेशन है उसे एक बार सिंप्लीफाई करते हैं देखते हैं कैसे तो टू की जगह टू लिख देता हूँ मैं ठीक है अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी क्या होता है टू टाइम्स ऑफ एस होता है आर क्या होता है ये होता है डेल्टा अपॉन एस होती है कॉट ए बाई टू का फॉर्मूला क्या होता है तो होता है एस इंटू एस माइनस ए अपॉन डेल्टा तो डेल्टा से डेल्टा कैंसिल आउट टू से टू कैंसिल आउट एक एस से एक एस कैंसिल आउट तो वैल्यू क्या यहाँ से इंडाइटली हमारे पास में ये आगे इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए अपॉन वट डेल्टा सॉरी अपॉन में आ गई यो सॉरी एस नहीं ऊपर ए है तो ए इंटू एस माइनस ए अपॉन एस ऐसे ही कॉट बी बाई टू क्या देगा बी इंटू एस माइनस बी अपॉन एस फिर आएगा इक्वल टू सी इंटू एस माइनस सी अपॉन एस अब इन तीनों का मुझे सम करना है तो सम करूंगा तो सबके डिनोमिनेटर तो सेम है न्यूमिनेटर ऐड हो जाएगा तो यहां से मैं कर देता हूं कैलकुलेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा एस के मल्टीप्लीकेशन में क्या है ए एस प्लस बी एस प्लस सी एस और फिर माइनस में क्या जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में है हमारे पास में टेन अब ए की वैल्यू क्या है फाइव बी की वैल्यू है सेवन और सी की वैल्यू है एट हमें पता है ठीक है तो यहाँ पे एस कॉमन ले लिया एस की वैल्यू कितनी है टेन इंटू ए प्लस बी प्लस सी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हो जाएगी इक्वल टू ट्वेंटी माइनस ए स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव बी स्क्वायर इज कितना फोर्टी नाइन एंड सी स्क्वायर इज सिक्सटी फोर मीन्स होता है अब अपॉन में गया टेन ये लिखा हुआ टू हंड्रेड नाइन माइनस फोर्टी नाइन प्लस सिक्सटी फोर इज वन हंड्रेड थर्टीन प्लस ट्वेंटी फाइव इज वन थर्टी एट में गया माइनस में वन थर्टी एट और अपॉन में गया टेन तो वैल्यू देगी कितना सिक्सटी टू अपॉन टेन अब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमें वैल्यू बतानी थी थर्टी वन सॉरी टेन बाई थर्टी वन टाइम्स ऑफ वॉट टेन बाई थर्टी वन टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और वो है सिक्सटी टू बाई टेन तो वैल्यू क्या जाएगी इक्वल टू टू आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज टू